Shalom, 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 mtoto wa Mungu kutoka pande ene za dunia. Ninamshukuru Mungu, Mungu wetu mwaminifu, Mungu wa Abrahamu, na Isaka na Yakobo. Mungu wetu wenye nguvu, Mungu wetu mwenye mamuraka, Mungu wetu asiyepatilika. Alipokuwa jana na ndivyo alivyo leo na hata milele. Ni kweli ni peke yake aweza kunifichaye. Na ni peke yake aweze kufichaye usiku na mchana. Na ndio maana mtoto wa Mungu. Maana tukielewa kwamba ni kwa neema na fadhili na rehema za Mwenyezi Mungu. Mimi na wewe tuweze kuona siku ya leo na tuweze kuona saa hii kuifika saa hii. Basi kuna wengi walitamani kuona siku ya leo hakuwezekana kuna mbao walitamani kuona mchana wa leo hakuwezekana kuna mbao walitamani kuona jioni ya leo hakuwezekana ila mimi na wewe Mungu ametuficha sio kwamba tuko watakatifu sio kwamba tuko tunawazidi hao ila ni kwa rehema na fadhili zake na ndio maana mtoto wa Mungu bila kuangalia cha uko nacho pia kuangalia neema na baraka uliopewa kwake Njo tungane tunyenyekee tumwambie ni utufichaye tumwambie asante haleluya Ndiyo baba mutagatifu mutagatifu sana Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakob katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti Tazama mimi pamoja na msikilizaji wangu Tunakuja mbele zako tukisema asante. Maana tumeelewa kwamba wewe ndio utufichaye. Wewe ndio utulinda usiku na mchana. Maana tumeiona saa hii. Maana tumeiona siku ya leo tarehe nani Hatuna ujanja tungeweza utumia. Wala sio fedha, wala sio mamlaka fulani, ila ni kwa rehema na fadhili zinazodumu zitoka kwako Bwana. Basi wonge Zeki na asitupungue uinuriwe na asitushuke tunalitukuza jina lako takatifu hilo jina linatukuka katikati ya maserafi katikati ya malaika unatukuka Bwana Yesu maana ni jina yenye nguvu jina yenye ulinzi jina yenye nguvu yenye mamuraka hilo jina ndilo linatulinda hilo jina ndilo linatufunika hilo jina ndilo linatuficha asante Bwana Yesu Asante kwa upendo wako. Asante kwa ulinzi wako. Basi tunakutukuza. Tufanye utakavyo. Tufanye utakavyo kwa uwezo na mamlaka ya jina lako Bwana Yesu. Tuko mahali hapa. Hiruweza utukuzwa. Hiruweza kuongezeka. Hiruweza kuinuliwa. Nasi tuweze kushuka. Na ndio maana mimi pamoja na msikilizaji wangu tunamka kifuti futi chene ya msalaba wako mtakatifu tunaileta mioyo yetu mbele zako Bwana Yesu maana wewe unatufahamu unafahamu kulala kwetu na kuamka kwetu unayefahamu mawazo yetu 
Unafahamu fikiria zetu. Tuko mbele zako Bwana. Unaona kwa jipika kwetu. Kwa kuna tufahamu kuzidi tunavyojifahamu sisi. Na ndio mara tunaomba basi tupeleleze mara ambapo naona kuna upungufu mara ambapo naona tukuaje pia kama ungetaka tuaje peke mara ambapo tumekuipia huduma bwana tunaomba rehema bwana tunaomba tuoshe Dutagase Bwana Yesu, tufinyange Bwana Yesu, fuwa mioyo yetu na mioyo yetu datakasika, itaoshika kwa damu yako ya thamani. Hiyo damu yako Bwana Yesu, tunasogelea kijito cha utagaso, tunaompio dami tuoshe, tunasogelea bomba, amboli na tiririka, masai shirini na ine kwa shirini na ine. Ni bomba ya damu yako. Hiyo damu yako na yamini. Hiyo damu yako na isifu. Hiyo damu yako na itukusa. Mana imiondoa uofu wangu. Mana imiondoa uofu msikiza ju wangu. Hende utagasa mmoja bada ya mwingine buwana. Hende utuosha. Hende utufinyanga. Hende utusafisha. Hili tupata kibari. Hili tuweza ufanana na wewe. Hili maompi eta sikuwe kerele. Lakina pata kibari mbele sako buwana yesu. Asante kwa damu yako ya thamani Asante kwa damu yako ya getsmani Asante kwa damu ya kinoondoa Inoondoa maofu Asante kwa damu yako ambo ni sadaka ya maofu yetu Ni sadaka ya zambi Asante buwana yesu Asante kwa hiyo dama mbine ndila kuosha na kutaka sa watoto wako wake umenake Asante buwana yesu Asante jehova jire basi kwa kutuosha na kututakasa. Tunaomba utujaze roho wako. Karipu roho mtakatifu. Karipu roho mwalimu. Karipu kiongozi. Karipu karatipu ipate ya maombi. Karipu roho mtakatifu ukatuwezeshe kuelewa ujumbe wa leo. Karipu roho mtakatifu ukatugange Karipu roho mtakatifu ukatuponye Karipu roho mtakatifu utulete amani ndani ya mioyo yetu Karipu roho mtakatifu ukatuleweshe kwa nguvu yako Karipu roho mtakatifu ukatulete furaha Karipu roho mtakatifu wewe ndio kiongozi basi njoro mtakatifu uponyaje ukatuponye ukatufinyange asante ro mtakatifu karipu ero mtakatifu niongozi ni reweshe utakavyo karipu e bwana yesu jifiche ndani yangu nitumie kama chombo kama utakavyo kwa kuwa niko mahali apasio kwa cha utukufu wangu ila ni kwa cha utukufu wako wewe uongezeke nami nipungue uinuliwe nami nishuke na ndio maana nakuomba tafasari nijaze maarifa yako nijaze hekima yako nitumie kama chombo utakavyo asante bwana yesu asante ro mtakatifu asante wako mahali hapa na mahali ambapo msikilizaji wangu alipo basi wako bwana yesu uko mahali hapa nami kupitia jina lako bwana yesu namuru ibilisi kasike muda na saa hii ibilisi na utawala wako wote hauna mamlaka yakuweza kuizuru ibada ya maombi wala kuweza kumuzuru msikilizaji wangu mahali alipo kwa sababu kuanzia saa hii na dakika hii na sekunda hii mbinu zako zote ungeweza kutumia ribasika 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 zimefungwa zimenyanganywa kupitia jina la Yesu Kristo jina yenye nguvu jina yenye mamlaka jina yenye uwezo ni jina la Yesu Kristo wa Nazareti asante bwana Yesu zungumza na mtoto wako kama umekusudia kuzungumza naye katika siku ya leo ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nimeomba na kuamini amina Shalom tena mtoto wa Mungu utoka pande ene za dunia Ninamshukuru Mwenyezi Mungu Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo ambaye ameniwezesha tena kunipa nafasi hii ili niweze kuzungumza na wewe Naamini kwamba wiki iliyopita au ijuma nilizungumza kwamba Yesu aliwaponya mipofu wawili ambaye aliwauliza Mnaamini kama naweza kulifanya hilo. 
na wakasema namu Bwana tunaamini walipoamini aliwagusa wakapona na wake akawakatalia wasiende wasiseme chochote tokeno hilo lakini wakaeneza inchi nzima kama aliyowatendea alio Yesu wa Nazareti haleluya wewe Yesu amekutendea nini na unamshuhudia unamwambia asante lakini rewo mtoto wa Mungu tunamuona tena tunamuona mwana wa Timayo Bartimayo aliita tena na yeye alikuwa kipofu inawezekana kila mara ninasema inawezekana wewe ni kipofu ya mwili kipofu ya mwili lakini kuna wengine ambao ni kipofu wa roho unahitaji Yesu kuponye unahitaji Yesu kuponye unakubali kwanza kama naweza kuponya katika shida lako katika tabu lako katika soroba yako unakubali kama Yesu anaweza kubadilisha maisha yako basi karibuni katika ujumbe wa leo neno la Mungu ambaye inatoa katika injili ya Marko sura ya kumi. nitasoma mstari wa na sita hadi amusini na mbili nami ninasoma kwa msaada wa Mwenyezi Mungu nasoma kwa msaada wa Mwenyezi Mungu kichwa cha neno kinasema Yesu anamponya kipofu Bartimayo basi wakifika Yeriko naye Yesu alipokuwa natoka katika muji huo akiwa na wanafunzi wake pamoja na umati mkubwa wa watu kipofu mwana wa Timayo aitwayo Bartimayo alikuwa ameketi kando la bala ya barabara anaomba maskini Aliposikia kwamba ni Yesu wa Nazareti aliyekuwa napita mahali hapo alianza kupaza sauti Yesu mwana wa Daudi ni urumie watu wengi walimkemea ili anyamanze lakini yeye akazidi kupaza sauti mwana wa Daudi ni urumie Yesu alisema Yesu alisimama akasema mwiteni basi wakamwita huyo kipofu wakamwambia jipe moyo simama na simama anakuita Naye akatupilia mbali vazi lake. Akaruka juu, akamwendea Yesu. Haleluya. Yesu akamuuliza, "Unataka nikufanyie nini?" Huyo kipofu akamwambia, "Mwalimu naomba nipate kuona." Yesu akamwambia, "Nenda imani yako imekuponya." Mara huyo kipofu akaweza kuona akamfuata Yesu njiani. Amina. Karibu na mtoto wa Mungu katika utafakari wa neno hili. Basi neno la leo inatuonesha kwamba Yesu anapouliza anamuuliza tena kipofu kwamba unataka nikufanyizie nini? Unataka nikufanyizie nini? Yesu akamwi akamuuliza unataka nikufanyie nini nikufanyie nini leo nakuuliza wewe kaka leo nakuuliza wewe binti leo nakuuliza wewe mama leo nakuuliza wewe baba unataka kufanyie akufanyie nini Yesu nakuuliza unataka kufanyie akufanyie nini unataka ufanyie nini katika maisha yako katika maisha yako mwambie Huyu kipofu alisema akasema Yesu mwalimu naomba nipate kuona we unamwambiaje siku ya leo inawezekana unamwambia Yesu nahitaji nipate mtoto Yesu nahitaji niponywe magonjwa ya kansa unaweza kumwambia Yesu nahitaji niponywe magonjwa ya ukimyi unaweza kumwambia Yesu nahitaji nikutambue nahitaji nikuelewe nahitaji kuelewa neno lako wengine anaweza usema Naitaje niwone 
kuna ambao ni vipofu kuna ambao ni wale maafu nahitaji nisimame nahitaji naache kuomba omba nahitaji uniponye na roho ya umaskini uniponye na roho ya umaskini nahitaji uniponye lakini kuna wengine anasema nahitaji uniponye na roho ya ushirikina na roho ya uzinzi na roho ya usharati na roho ya wizi roho ya upaguzi roho ya majivuno roho ya kiburi nahitaji niondole ya hasira maana mimi ni mtu wenye hasira naomba niondole hii roho ya hasira naomba nipe moyo wa kusamehe maana sina moyo wa kusamehe muta kinitendia mabaya inabakia ndani ya moyo wangu inabakia kama vidonda haleluya Tumusifu Yesu Kristo Bwana Yesu apewe sifa leo naomba kajifunze ka huyu ambao gipofu huyu Bartimayo Yesu alikuwa anatoka Yerusalemu alikuwa pamoja na wafuasi wake na umatu wa watu lakini huyu Bartimayo gipofu yeye alikuwa gipofu cha macho lakini moyo wake ulikuwa sio gipofu masikio yake alikuwa sio gipofu haleluya Haleluya. Inawezekana mimi naweza kusema ninaona lakini si mimi si kipofu wa moyo wa macho lakini ni, ni kipofu wa moyo. Ni kipofu. Sisikie, sielewe. Haleluya. Si mtambue huyu Yesu. Si mtambue huyu Yesu. Kila mara Yesu napita lakini si mwelewe. Si mwelewe. Habari njema inahubiriwa. Si elewe. Ni habari njema gani? Si elewe. Lakini Bartimayo alikuwa amekufa macho, lakini moyo wake ulikuwa umefunguliwa. Alikuwa na keti, anaomba omba, ana keti barabarani ila nao pita muombe, aseme nisaidie, saidia gipofu kama mnavyoona wengi katika maeneo tofauti, gipofu anasimama karibu, anakuwa sokoni au barabarani, anakuwa anasema, saidia gipofu, saidia gipofu, Mungu atakubariki. Lakini yeye alikuwa anaomba barabara na kuna keti. Anasikia watu wanapita. Anasikia kundi watu wanaenda ukimbia. Watu wanapita. Anasikia mauti uh, uh, mauti ya mati ya watu. Huo watu wote mbona wanaenda ukimbia? Ni kitu gani? Ne, kuna nini? Na ndio maana Bartomayo aliuliza, aliamuru kuuliza, kuna nini? Kuna nini hapa? Wakamwambia ni Yesu wa Nazareti anayopita. Oh Bartimayo, haleluya. Bartimayo ameza usikia kwamba ni Yesu wa Nazareti anayopita. Yeye moyo wake ulikuwa mwelewa, ulikuwa juu uwezo wa Yesu. Alikuwa alishawahi kusikia alipopita Yesu alitenda mema. Nakasema haya kwa Yesu anapita. Ini ndio siku yangu. Leo unasemaje mtoto wa Mungu? Tunapokuambia weka mkono mahali pa unapoumea. Unasemaje? Tunaposema ita Yesu, mwana wa Daudi atakuponya. Tunapokuambia fungua moyo wako. Usitazame madaktari wamekwambia magonjwa hayawezi kupona. Hiyo kansa wewe upona, hilo fiko wewe kapona, hayo ukimya wewe kapona, magonjwa ya paralyza wewe kapona, magonjwa ya bifafa wewe kapona, ulishaweka kichwani hivyo. Haleluya. Lakini huyu kipofu Bartimayo yeye alisikia kwamba tu ni Yesu anapita. Alianza kuita sauti. Alianza kusema Yesu mwana wa Daudi Yesu mwana wa Daudi ni urumie la unakubali kuita unakubali mama kuita unakubali baba kuita unakubali kijana kuita mwambie Yesu wa, mwana wa Daudi naomba ni urumie naomba badilisha maisha yangu maana naona nimeteseka na roho ya uzinzi imeandamana nami roho ya usharati imeandamana nami mwambie roho ya maskini imeandamana nami naomba nifungwe tumbo langu nimekuwa tasa miaka mitano nimekuwa tasa miaka kumi Nimekuwa tasa miaka ishirini naomba Yesu wa Nazareti naomba niurumie unakubali leo kufungua unakubali leo kufungua sauti yako na kumwita unakubali kama Yesu napita unakubali kama Yesu anaweza kuponya 
Unakubari Baratamaya liita Haichansho wali muzuia Watu waka mukemea Wewe gipofu nasema nini Acha mufaru mapite Unasema nini wewe Wewe ni gipofu Wewe baki unaomba omba tu Baki hapo barabarani Lakina waerewe ni yesu Yesu amekuja kwa sababu kani Wafungwa wafunguriwe Wanauteseka Anatangaza sharome Atangaza amani Atangaza mwaka Wakufunguriwa Isaya Esteni na moja Jo kazi ya yesu Jo kazi ya yesu Na milewe na tangaza uzima Katika jina la yesu kretu wa nazareti Na umba ni lewe ni tangaza ufunguriwe Tumbo rakina yitu wa tasa Na umba kwa siku ya lewe Hifto vito ndandani ya tumbo rako Fiweze kukauka Fina usababishwa na magonjo ya gisukari Wana usumburi wana pereshe muda mrefu Magonjo wa ya bifafa Kila maru na dondoka, unakubari, kwa ninu site Yesu na umba nirehemu. Yesu ni hurumie, kama uyuki pofu. Ali endelea kuita Yesu ni saidie, wali mukemea, lakini wanapo mukemea, akazidisha kusema, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, na umba ni hurumie. Akazidisha kuita, na Yesu akamusikia. Yesu mwenye wali musikia kabra jaita Yesu mwenye wali muona kabra Aja juwa kama da pita Hali wona kwamba kuna muta na kana keti bala parani Kuna muta na mngitaje Wewe ambao unakubari kama unamngitaje Yesu Unamngitaje Yesu Yesu aisha una kama unamngitaje Hata kabra huja omba Na hata kabra sija sema weka mkono maana mbapu meteseka Omba kwa jiri Kwa kwa kuna mbao ni mipofu ni mesema Hampa wamefungwa Wamekua mipofu Hapa weza kusamehe Mandike na sema Kabri ya kuomba Hakikisha kama umesamehe kila mutu Unaitache yesa kusaiti Lakini wewe utayu saiti ya wengine Unaitache yesu Aondewe umasikini Lakini uko tayari kusaiti ya wengine masikini Uko tayari kusaiti ya wengine masikini Wengu wali omba Munga kawa inua Haka inua uchume wao Haka wapa kazi, lakini wanasahabu. Hawa kumbuke tena shukurani. Angari ya gipofu huyu, alianza kumucheza ya Yesu. Yesu sema mngite aje. Alianza kuruka, alitoa fazirake. Haka anza kuruka, ruka. Haka juwa kwamba, anaenda kwa mufarume. Reu we unafanya nini mutoto wa mungu? Nakaenda Yesu kasema. Ala mwurizu nataka nifanyizi ya nini? Nataka nifanyizi ya nini? Huyo gipofu kama ambia nataka kuona. Yesa kama ambia enda Hacha mugusa Hacha mugusa Hacha kumugusa Lakini Yesu Haka mwambia nenda Himani ya kimeguponya Mara huyu gipofu Haka weza kuona Na kamufuata Yesu Wenga mewaponya Wenga mewasaidia Hame gusaidia kwa ndoa yako Hame gusaidia katika kujifungua Hame gusaidia katika uchume wako Hame gusaidia ulikuwa 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 unaitua Unaitua tasa, ukapata mtoto, lakini umemufuata yesu, au mesahabu, leo mesahabu, yana mbae megutendea, unaona kwamba ni kawaida, umeona umesahabu tena. Amekupa kazi, leo unakumbuka kwa saidea wengine, unakumbuka ate kumusaidea umasikina mumoja, kina mana ni nasema, mungu wa tutuike muziko mkubwa. Mana ndiyo mana matika nasema hata kilu lichofanyia mumoja kwa haru au wadogo umefanyizi ya mimi. Sio razima wote haitaweze kana, haweza kubeba dunia yote, haweza kubeba mizigo ya dunia nzima, haweza kubeba mizigo ya masikine wote, haitaweze kana. Haweza kuwasaidia masikine wote haiweze kane, rakina ata mumoja tu. Umushukuru mwenyezi mungu, tenda mema. Unga mukono injiri. Unga mukono kanisi ngani safarine. Uku nafanya nini? Kwa yari munga megutendea. Unafanya nini mutoto wa mungu? Unafanya nini mama, kaka, dada, baba? Muda wako kabru jamalizika. Mana muda ningani na muda huu. Nimeitua kutenda mema. Nimeitua kueza kutenda mema. Yesa megutendea mema. Narewa naenda ugutendea. Kamu mesikia, na umba tunaenda kuomba kabisa. Na uka mambia Yesu, sitoke hapa bila kukusua na wewe. Sitoke hapa. Na umba. Na umba uniguse. Na umba. Sina mwingine. 
Bwana Yesu na kimpilia kwako. Unakubali. Unakubali siku ya leo. Unakubali kumwambia ndio Bwana. Tunaenda kuomba. Weka mkono pale unapoumia. Weka mkono, weke mkono huyo mwingine. Naomba kaita Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi ni urumie. Inawezekana hukurara kwa sababu ya estoma. Hauweze inawezekana hukurara kwa ajili ya tumbi na ku, na uma. Lakini weka mikono yako juu ya tumbo na ukaite Yesu mwana wa Daudi naomba ni rehemu naomba ni hurumie chukua muziko huu chukua muziko wa magonjwa yangu maumivu ya goti langu maumivu katika mguu wangu maumivu katika mkono wangu Maumivu katika macho yangu, maumivu katika kichwa changu, ukaguse, ukamwambie Yesu, ninakuita. Na Yesu nakuuliza, unataka nikufanyie nini? Unataka nikufanyie nini? Utamjibu nini? Bartomaya alisema naitaja kuona. Leo unaweza kana unaitaja kuona ndani ya moyo wako. Moyo wako umekuwa gipofu. Moyo wako umekuwa gipofu. Maisha yako umekuwa gipofu. Mwambie Yesu wa Nazareti, aweze ukusaidia. Haleluya. Nami tunaenda kuomba. Moja na sahi tunaenda kuomba. Tunaenda kuomba. Naenda kuomba kabisa. Tunataka kuombe. Weka mkono we mwenyewe ita, we mwambie Yesu, wewe baba wa yatima, naomba Yesu nisaidie. Yesu na kuitaji nisaidie, lakini kabla ya kuomba, naomba kabla ya kuomba, wewe uende ukarudilie maneno haya. Ut- Utaenda kurudilia maneno, utaenda kurudilia maneno haya. Anza kwa wale ambao ni leo ni siku ya leo. Wewe umesikia umeguswa. Umeona ni kwambu kimbilie kwa Yesu. Unaona maisha yako kijana meharibika. Unaolifanya aliende. Unaona unaenda, unafanya kazi unachoka, lakini fedha huiuone. Fedha huiuone inariwa, inariwa, inariwa na urefi, inariwa na utsinzi. Inariwa baba fedha yake inariwa na usharati inariwa na urefu inariwa na kufuta banki leo mwambie Yesu na itaje nianze upya na itaje nianze upya imeriwa fedha yako na waganga wa chenyeji waganga wa chenyeji hata watoto waweza kusoma kwa sababu na ulipata unawapelekea waganga tumnyongo tudogo tudogo unadupelekea leo naomba ukaite mwambie Yesu wa Nazareti mwana wa Daudi naomba nimechoka na nachoka na situation hii nachoka na hali hii imenichocha naomba nisaidie naomba niponye unahitaji kuponywa Naomba niponye na roho ya umaskini. Niponye roho ya charuzi ya wivu, ya upaguzi, roho ya uwaji. Rudia maneno haya. Ninaamini Yesu kwa imani afanye upya, akufanye kiumbe kipya, akufanye kuwa mtoto wake. Rudia maneno haya kwa imani. Unaona ni maneno machache lakini na nguvu. Wewe ukiyasema kwa kufungua moyo wako kwa imani. Rudia sema hivi. Bwana Yesu Niko mbele zako mimi mtoto mpotefu naomba nisamehe zambi zangu nihurumie zambi zangu nilizozitenda ninazozifahamu na zile nilizozifahamu bwana naomba lifute jina langu kati ya itao cha hukumu kati ya itao cha mauti Ukariandike katika itao cha uzima, katika itao cha uhai. Maana kuanzia leo, siku hii tarehe 18, mwezi wa saba mwaka mbili na shirini na tatu. Nimekukaribisha Bwana Yesu. Muda wote ninaopakiza kuisha hapa ugeneni, hapa ulimwenguni, ninasema karibuni Bwana Yesu ndani yangu. Uwe Bwana na mukozi wa maisha yangu amina 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 asante bwana yesu asante bwana yesu asante bwana yesu ongera sana kwa wewe ambaye umekubali siku ya leo umekubali kuanza upya umekubali kuanza upya yesu aweze kuwa pamoja na wewe yesu aweze kuongoza maisha yako yesu aweze kuwa bwana na mukozi wa maisha yako na mtu tunaenda kuomba. Haleluya. Tuna tunaenda kuomba. Mwambie. Ni wewe peke yako Bwana Yesu. Sina mwingine kuweza kunisaidia. 
Sina mwingine kuweza usikia kilio changu. Sina mwingine anaweza kuniponya magonjwa haya. Sina mwingine kama ukimbilia waganga wa chenyeji nimewakimbilia. Kama madaktari wamenipa madawa, wamefanya na kila aina, lakini nimeshindikana na kimbilia kwa hopu na Yesu. Haleluya. Tunaomba. Baba mtakatifu Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo. Katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti. Nasema asante kwa ajili ya neno lako. Maana neno lako nalo tuonesha kwamba imani yetu itaduponya na mtoto wako wa kiume na kike ambaye amesikia ujumbe huu maana imani yake inaenda kumuponya haijaisha ni manani haijaisha meona ni milima baba naomba sikia sauti ya mtoto wako siku ya leo baba atakapokuita kama yule kipofu bartamayo maana alikuita akijua kwamba ikiwa ni Yesu wa Nazareth na Peter lazima napona lazima napona lazima naenda kuona leo naenda kuona leo kuna mpeleo anasema magonjwa yake yanaenda kutoweka ile roho ya urefu inaenda kutoweka maana roho ya umasikini inaenda kutoweka maana tumbo lake inaenda kufunguka maana mahali ambapo alikuwa nazaa mtoto na alipata mimba mimba na poromoka ameria hajapata hata mtoto mmoja maana mimba inaoingia inaporomoka lakini katika siku ya leo basi natangaza ni siku yake ni siku yake anapoita Yesu wa Nazareti mwana wa Daudi naomba ni rehemu robo sika tarabasaka robo sika tarabasaka Yesu mwana wa Daudi Yesu mwana wa Daudi endelea kuita kwa sauti enda kumwambia Yesu nami ninakuita wewe mbume mgusa ukafikia mtu kamwambia Bartimayo Bartimayo karibu Bartimayo unataka nifanyie nini leo mwere Zeye, yes na kuoleza wewe baba wewe kijana wewe binti unataka nikufanyezie nini mwambie kama unataka kuponye roho ya usharati roho ya urefu roho ya kufuta banki roho ya uzinzi mwambie Yesu wa Nazareti mwana wa Daudi naomba roho ikafe ndani yangu maana nimenitesa ninaolifanya aliende maana fedha ninaopata zinatoweka ninafanya kazi ninachoka maisha yangu yameteseka ndoa yangu imeteseka wengine ni vijana anasema hata siweze kuoa hata sina hata fedha sina chochote ninalolipati naondoka inariwa leo naomba Yesu akuponye Yesu akuponye Yesu akuponye unapomwambia Yesu mwana wa Daudi naomba nitembeleye naomba niponye Yesu anakuuliza unataka nini nikufanye nini mtoto wangu Nikufanyie nini? Mwambie kwa nitasa wewe. Shika tumbo lako. Mwambie Yesu wa mwana wa Daudi. Nahitaji upate mtoto. Nimeteseka katika familia. Wananitenga. Wanaona kwamba wananitenga. Wananisarau. Wanasema si sahi. Oh Yesu mwana wa Daudi. Naomba nipate kuzaa. Naomba nipate kuzaa. Mwambie robo sikara basaka. Robo sikara karabasaka robo si karabasaka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth pokea pokea Yesu natembea anaenda ukuuliza haijesho kwa hospitalini umemaliza muda mrefu huko nyumbani unateswa na magonjwa wengine vidonda wengine magonjwa ya pressure magonjwa ya kisukari magonjwa ya mifupa wengine vivimbe magonjwa ya vivimbe ndani ya kizazi ndani ya tumbo lako maana imekuwa kama mipira leo mwambie Yesu mwana wa Daudi naomba ni rehemu naomba gusa tumbo langu chukua vidondu vivimbe vi, 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 ndani ya tumbo ndani ya kizazi changu wachukua magonjwa haya magonjwa ya kansa magonjwa magonjwa ya pressure magonjwa ya kisukari magonjwa ya figo magonjwa ya upungukiwa damu damu inapungua kila mali inapungua Yesu mwana wa Daudi wewe ambaye una damu ambaye haipunguke wala haikauke damu yako naomba ni rehemu mwambie Yesu wana robosika robosika torobosika rika torobosaka Yesu anaendea kuponya Yesu anaendea uponya endea kuita kwa moyo
moyo wende akwita kwa moyo wende akwita kwa moyo umeteseka sana bwana umeteseka sana kijana wewe wewe babu umeteseka umeteseka ndani ya familia yako ni kelele ni furuku ndoa yako ni furuku hauna namani maana ndoa nasema kwamba ndoa ya amani inakuwa na furaha lakini wewe hautapata furaha ya ndoa leo mwambie Yesu mwana wa Daudi naomba ni rehemu naomba nisaidie 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 mwelekeze mwambie mara mbapo na shida mara mbapo umekuwa kipofu hata ikiwa ni mshirikina mwambie nimechoka na ushirikina Yesu mwana wa Daudi niondole hero ya ushirikina niwezeshe nikufuate niwezeshe nikutambue hata ikiwa unauwa ni muuaji ni mwenye ubaguzi mwambie Yesu leo Yesu apatishe maisha ya Sante Yesu ende akuita ikiwa ni mjazi toita mwambie Yesu Naitaje ujifungu wa salama. Gusa kiumbe kio ndani yangu. Niguse na mimi. Ita, ita. Bartamayo, Bartamayo akamukemea, wakamwambia Bartamayo, usiite tena, usiite tena. Bartamayo akazidisha tena. O Yesu mwana wa Daudi, O Yesu mwana wa Daudi, naomba ni rehemu, naomba ni samehe, mwambie na wewe. Haijaisho na kunyamanzisha. Haijaisho na sema pana. Hauwezi ukasaidika. Lakini nataka wanikwambie kwamba ni Yesu mwana wa Mungu. Ni Yesu aliyo na uzima. Ni Yesu aliyo mkombozi. Ni Yesu aliyo ni finyanga. Akakufinyanga. Anaweza ufinyanga viungo vyako upya. Anaweza ufinyanga maisha yako upya. Maisha yako ambayo yamekufa. Amekufa kwa ajili ya kuvuta banki, ya urevi, ya wizi na mambo mengi kadhalika. We unajiji unajitamba bua ukijiweka wazi leo ukimwambia Yesu mwana wa Daudi naomba ni rehemu Yesu atakurehemu atakuponya anakuponya na uweze kumu, kumufuata na uweze kumtumikia na uweze kumheshimu na uweze kumwambia asante uweze kumwambia asante wewe ni bwana ama bwana nimesikia unaponya nimesikia unafariji wewe ni bwana asante bwana Yesu Pokea kwa jina la Yesu. Yale ambayo unahitaji ndani ya maisha yako. Ita Yesu. Yesu akutendeye. Asante Bwana Yesu kwa wale ambao umewafungua. Asante Bwana Yesu kwa wale ambao umewaponya. Asante Bwana Yesu kwa wale unaoibadilisha maisha yao. Asante Bwana Yesu. Utukufu na heshima ni vyako. Maana tunaomba kwa kwa, kwa machachi ila we unatibu kwa wingi. Nami ni miomba na kuamini ni katika jina la Baba na la Mwana. Na roho mtakatifu amina Shalome shalome tena mtoto wa Mungu kama una ushauri unahitaji ushauri basi unaweza kunitumia message unaweza kama uko katika nchi za Afrika kama unaona na message inafika kama unasimamia WhatsApp tuma message kwa kwa njia ya WhatsApp fikia namba hizi kujumlisha 31 halafu Sita harafu yine harafu yine harafu sita harafu tano harafu yine harafu mbili harafu tano harafu sita Na unaweza kutumia katika message tena ujumbe wako unaweza ufika tena moja kwa moja Wapita katika namba ya mtumishi wa Mungu Jessica Josephu kujumlisha tano harafu sabini na sita harafu hamsini na saba Harafu amusini na sita, harafu nani, nani, nani. Uchumbe wako na itaji yako inafika moja kwa moja na inaanza ufanyizi wa kazi. Mtoto wa Mungu, basi wewe unahitaji ushauri unakaribishwa. Wewe ambaye umekubali au ambao Yesu amekutendea katika muda na saa hii, usiogope tena kumshuhudia. Mwambie, shuhudia waone kama Yesu anaishi. Shuhudia ijulikane kama tuna Bwana wa mabwana mbinguni Yesu wa msalaba Yesu aliyopigiwa msalabani kama naishi na kazi zake anatenda anaponya anafungwa vifungo shuhudia bila kuogopa haleluya basi nikutakie kila heri ubarikiwe sana ubariki unapotoka unapoingia lakini twende kuombea mikutano kinafanyika mataifa mengi huko Tanzania katika maeneo tofauti majimbo tofauti mikoa tofauti 
na mataifa tofauti naendea kuniombea katika maandalizi ya kwenda kuitangaza habari njema ili nisitoke mahali hapa kama hasiende naye Jehova jire ubarikiwe sana niombe tena niweze kueneza na ukamilisha maana ambapo kuna upungufu ili safari iweze ukamilika mtoto wa Mungu usiweze waombeye na wale wanaoniunga mkono waombeye wale wanaozidi kuniunga mkono ili injili iendelee kusonga mbele haleluya basi mimi na wetu ene kukumbuka na kutafakari juu ya mwisho wetu hatutatenda zambi kamwe ubarikiwe sana uwe na wakati mwema na tutazidi wakati Mungu akinipa 